লাক্টা মডারি সফটওয়্যার দিয়ে ব্লেজার জ্যাকেট র্যাগলেন কিংবা হুডি কিটস টপস লং প্যান্ট যে কোনো ধরনের প্যাটার্ন তৈরি করুন এছাড়াও উইন্ডা ক্যাট বক ক্যাট জ্যামিনি ক্যাট এই সফটওয়্যারগুলো শিখতে এবং এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে প্যাটার্ন তৈরি করতে চ্যানেলটিকে এখনই ভিজিট করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং অ্যালার্ম বিলটিকে বাজিয়ে দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম মাই চ্যানেল অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ক্লিক মাই ভিডিও ডিয়ার সাবস্ক্রাইবার আজকের ভিডিওতে আমি আপনারা কিভাবে একটি ব্লেজারের প্যাটার্ন তৈরি করবেন তা দেখাবো তো প্রিয় ডপার আমার স্ক্রিনে যে আটো আর্কটি দেখতে পাচ্ছেন পাশে আছে মেজারমেন্ট শিট আটো আর্কের মধ্যে যেমন ক্যাপিটাল লেটার ইংলিশ দিয়ে কিছু চিহ্ন দেওয়া আছে মেজারমেন্ট শিটের বাম পাশেও এই চিহ্নগুলো দেওয়া আছে যাতে আমরা সহজেই মেজারমেন্ট পয়েন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি তো প্রিয় ডপার আজকের এই ব্লেজারটি তৈরি করার জন্য আমি যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করব তা হলো ল্যাকটা মডারিজ বি এইট আর অন তো প্রিয় ডপার আমি ডেস্কটপে অবস্থান করছি এখান থেকে চলে যাব আমি নিউ এই ফোল্ডার এই ফোল্ডারটির নাম দেব আমি এম বি এল আর জিরো ফোর তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোল্ডারটি তৈরি হয়ে গেছে এবার এখানে লক্ষ্য করুন মডারিসের দুটি আইকন আছে ল্যাকটা মডারিজ ভি সেভেন আর ওয়ান এবং মডারিজ বি এইট আর ওয়ান আমি বি এইট আর ওয়ানের এই আইকনটিতে ক্লিক করলাম তো আমার মডারিজটি কিন্তু অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে এবার আমি এখান থেকে চলে যাব ফাইল ফাইল থেকে নিউ এখানে আমি টাইপ করব এম বি এল আর জিরো ফোর এবার আমি এখানে একটি শীত নেব শিট নিউ শিট এই শিটের ইনফরমেশনগুলো দেখার জন্য আমাকে দুটি ফাংশন অন করতে হবে আর ফাংশন দুটিকে আমি অন করব কন্ট্রোল ইউ এবং এফ টেন আপনারা যদি ম্যানুয়ালি করতে চান তাহলে ডিসপ্লে থেকে এই সাইজ এবং টাইটেল ব্লক এই দুটি অপশনকে টিক দিয়ে দিবেন তাহলে এই ফাংশনটি চলে আসবে এবার আমি কিবোর্ড থেকে যে বাটনটি প্রেস করব তো এটি হলো আমার মডেল এবং এটি হলো আমার শিট এবার আমাকে এখানে একটি সাইজ টেবিল ইনপুট করতে হবে আমি চলে যাব এফ সেভেন এবং এখান থেকে ইবিটি আমি যদি মডেলের এই টেবিলে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে দুটি অপশন এসেছে নো ইয়েস আমি ইয়েসে ক্লিক করলাম তো প্রিয় টপার আমি যেহেতু নতুন কাজ করতে যাচ্ছি এখানে আমাকে সাইজ টেবিলটি তৈরি করে নিতে হবে তো আমি যদি আমার মেজারমেন্ট শিটটি দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটি বেসিক সাইজ আছে এম তো যেহেতু আমি এই প্যাটার্নটিকে পরবর্তীতে গেডিং করব তাই স্মল মিডিয়াম এবং লার্জ এই তিনটি সাইজ দিয়ে আমি একটি টেবিল তৈরি করব আমি চলে গেলাম নোট প্যাড আমি প্রথমে এখানে টাইপ করব স্মল লেটার আলফা এবার আমি এখান থেকে ইন্টারপেস করলাম এবার আমার সাইজগুলো লিখব স্মল আমি এগুলো ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখব স্মল মিডিয়াম এবং লার্জ আমার বেসিক সাইজ মিডিয়াম আমি এর সামনে একটি স্টার চিহ্ন দিয়ে দিলাম এবার আমি চলে যাব ফাইল ফাইল থেকে সেভ অ্যাস এখান থেকে আমি টেবিলের নাম দিব স্মল মিডিয়াম এবং লার্জ আমি চলে যাব ডেস্কটপে এখান থেকে যে ফোল্ডারটি তৈরি করেছিলাম এম বি এল আর জিরো ফোর এখানে আমি এটিকে সেভ করে দিলাম এটিকে আমি ক্লোজ করে দিলাম এবার আমি চলে আসলাম মডার ইসে এবং ইনপুটিভিটি সিলেকশন করে মডেলের টেবিলে ক্লিক করলাম এখান থেকে ইয়েস এবার দেখতে পাচ্ছেন আমার সাইজ টেবিলটি এখানে রয়ে গেছে আমি এটিকে সিলেকশন করলাম এবং ওপেন তো দেখুন আমার সাইজ টেবিলটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে তো প্রিয় ডপার এখানে একটি কথা বলে নেই এখান থেকে সাইজ টেবিলটি সিলেকশন করার পর তো প্রিয় ডপার আমার সাইজ টেবিলটিকে আমি ইনফোর করেছি এবার আমি এখান থেকে ফাইলটিকে একবার সেভ করে দেব আমি ফাইলে চলে যাব এখান থেকে প্রথমে অ্যাক্সেস পাত করে নিতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছে এম বি এল আর জিরো ফোর আমি এটিকে সিলেকশন করলাম এবং ওকে এখান থেকে ডাবল কোটেশনে ক্লিক করবেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত ঘরে আমার এই স্টাইল নাম্বারটি চলে এসেছে এবার এখান থেকে ওকে 
এবার আমি এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে সিটটিকে সিলেকশন করলাম এবং কিবোর্ড থেকে হোম বাটনটি প্রেস করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমার এই সিটটি প্যাটার্ন তৈরি করার জন্য প্রস্তুত এবার আমি প্যাটার্নটিকে একবার সেভ করে দেব সেভ আবারও ফাইল সেভ এবং কন্টিনিউ এবার আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট এখান থেকে প্রথমে আমি লেন্থের মাপটি নেব বডি লেন্থ ফ্রম হাই পয়েন্ট শোল্ডার একাত্তর হাফ আমি এফ ওয়ানে থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং ফাঁকা অংশে ক্লিক করলাম আমি চলে যাব ডিএল এর ঘরে এখানে টাইপ করব একাত্তর পয়েন্ট হাফ এবার আমি এই লাইনটিকে কন্ট্রোল বাটনটি চেপে ধরে সোজা করে বসিয়ে দিলাম আমি হোম বাটনটি পেশ করলাম এবার আমি আবারও চলে যাব মেজারমেন্ট শিট আমার নেক ওপেনিং সিম টু সিম ষোলো পয়েন্ট হাফ তো প্রিয় টপার আমি মেজারমেন্ট শিটটি দেখে কাজ করব যদি আপনারা মেজারমেন্ট পয়েন্টগুলো বুঝতে না পারেন তাহলে এখান থেকে মেজারমেন্টের পজিশন এই পিকচারগুলোর সাথে মিলিয়ে নেবেন তাহলে বুঝতে পারবেন নেক ওপেনিং সিম টু সিম ষোলো হাফ ফ্রন্ট নেক ডপ নাইন পয়েন্ট ফাইভ ব্যাক নেক ডপ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ শোল্ডার ফরওয়ার্ড টু সি এম এবং এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন শোল্ডার ষোলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সে সাথে শোল্ডার টু শোল্ডার একচল্লিশ আমি মডেল হিসেবে চলে আসলাম এখান থেকে সিলেকশন করলাম বেজিয়ার দিয়ে টপের এই পয়েন্টে ক্লিক করলাম এখান থেকে চলে যাব আমি ডিএল এখানে আমি টাইপ করব এইট পয়েন্ট টু ফাইভ ষোলো হাফের অর্ধেক আমার টোটাল নেক ওপেনিং আছে ষোলো হাফ এবার আমি কল্টন বাটনটি চেপে ধরে এটিকে সোজা করে বসিয়ে দিলাম এবার আমি এখান থেকে ডেভেলপ সিলেকশন করলাম এবং এখান থেকে একটি পয়েন্ট নিব দেড় সেম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটি হলো আমার ব্যাক নেক টপ আমি আর একটি পয়েন্ট নিব সাড়ে নয় নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইতিমধ্যে মাপগুলো আমরা দেখে নিয়েছি আমি আর একটি পয়েন্ট নিব ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এটি হলো শোল্ডার শোলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবার আমি এই পয়েন্টগুলোকে ইনসার্ট করে দেব এবার আমি এফ ওয়ানে থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং শোলোপের এই পয়েন্টটি ক্লিক করে একটা শোল্ডারের মাপ নেব তো আমরা একটা শোল্ডারের মাপটি দেখেছি একচল্লিশ এর অর্ধেক হবে বিশ হাফ আমি এটিকে কন্ট্রোল ধরে সোজা করে বসিয়ে দিলাম হোম বাটনটি ক্লিক করলাম এবার বেজিয়ার দিয়ে আমি এই লাইনটি টেনে দেব তো প্রিয় টপার আমরা মেজারমেন্ট সিটি দেখেছি আমাদের শোল্ডার ফরওয়ার্ডের মাপটি আছে দুই সেম আমি প্যারালাল সিলেকশন করলাম এবং এটিকে ডাউনের দিকে নেব দুই সেম এবং টপের দিকে নেব দুই সেম এবার আমি এখান থেকে এই ফন্টের এই অপশনের কাজগুলো কমপ্লিট করব তারপর অন্যদিকে যাব তো প্রিয় টপার এখান থেকে আমি এই অংশটি বড় করে নিলাম আমি বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং এটি হলো আমার ব্যাক নেক এবার আমাকে এখান থেকে ফ্রন্ট নেকের কাজটি করতে হবে তো প্রিয় টপার আপনারা জানেন যে টি শার্ট কিংবা পলো শার্টের অন্য অন্য শার্টের মধ্যে ব্লেজারের নেক কিন্তু রাউন্ড নয় আমি যদি পিক শার্টটি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ন্যাপেল আছে আর সে কারণে ব্লেজারের কলারটি হবে স্কোয়ার সাইজের তো তো কলারটি তৈরি করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এখান থেকে যে কাজটি করব বেজিয়ার সিলেকশন করে ফ্রন্ট নেক ডপের এ পয়েন্ট বরাবর একটি লাইন টানব এবার আমি এই পয়েন্টে ক্লিক করে ডিভিশন দিয়ে এ পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত সিলেকশন করলাম এবং এখানে আমি তিনটি অংশে বিভক্ত করব আমি এ বরাবর আরেকটি লাইন টানলাম এবার আমি বেজিয়ার দিয়ে ফ্রন্ট নেকের এই পয়েন্ট থেকে ডাউনের দিকে এই লাইনটিকে টেনে দিলাম এবার আমি যে কাজটি করব প্যারালাল সিলেকশন করে ফ্রন্টের এই শোল্ডারের লাইনটিকে আমি প্যারালাল করে ঠিক এই লাইনের সাথে এভাবে মিলিয়ে দেব আমি এফ থ্রি থেকে অ্যাডজাস্ট লাইন সিলেকশন করব এবং এই লাইনটিকে এর সাথে অ্যাডজাস্ট করে দেব আমি এফ ওয়ানে থেকে ডিভিশন দিয়ে এই লাইনটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করব এবার যে পয়েন্টটি দেখছেন এখান থেকে আমি 
এই ফান্ট নেক পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট হয়ে চলে আসবো এ পয়েন্টে এটি হলো আমার ফান্ট নেক এবং ডিসপ্লে থেকে আমি হ্যান্ডেল বাটনটি অন করে দিলাম এবার আমি ব্যাগের নেকের শেপের এই লাইনটিকে মডিফাই করব তো প্রিয় ডাপার লক্ষ্য করুন আমার কিন্তু নেক পজিশনের কাজগুলো অলরেডি হয়ে গেছে এবার আমি অতিরিক্ত এই পয়েন্টগুলোকে বা লাইনগুলোকে ডিলিট করে দেব আমি হ্যান্ডেল বাটনটি অফ করে নিব তো প্রিয় ডাপার লক্ষ্য করুন আমার নেক পজিশনের কাজগুলো কিন্তু শেষ এবার আমি হোম বাটনটি ক্লিক করলাম এবং ফাইলটিকে একবার সেভ করে দিব তো প্রিয় ডপার আমি যেই টেকনিকটি অবলম্বন করি এই নে ফান্ট নেক ডপের এই মাপটি তৈরি করলাম আপনারা এভাবে করে নিতে পারেন এছাড়াও ব্লেজারের ফান্ট নেকের এই পয়েন্টগুলো নেওয়ার জন্য কিছু রুলস আছে যা আমি অন্য একটি ভিডিওতে আলোচনা করব এবার আমি এখান থেকে আর্মহলের এই কাজগুলো করব তো এর জন্য আমাকে অবশ্যই শেষ পজিশনের মাপটিকে নিতে হবে তো আমি যদি মেজারমেন্ট শিটটি দেখি তাহলে এখানে লক্ষ্য করুন আমার স্টেট আর্ম হলের মাপটি দেওয়া আছে বাইশ কিন্তু শেষ পজিশনের কোনো মাপ দেওয়া নেই ওয়েস্ট পজিশনের মাপটি দেওয়া আছে এবং শ্রেষ্ঠের মাপ দেওয়া আছে আমি এখান থেকে শ্রেষ্ঠের মাপটি নেব পঞ্চাশ এর অর্ধেক পঁচিশ এবং স্টেট আর্মল বাইশ আমি এ পনের থেকে প্যারালাল সিলেকশন করলাম এবং মিডেরে এই লাইন থেকে প্যারালাল করলাম পঞ্চাশের অর্ধেক মাইনাস পঁচিশ বিজিয়া সিলেকশন করে শোল্ডারের এই পয়েন্টটি ক্লিক করে এখানে টাইপ করব বাইশ এটি কেসেস্টের এই লাইনের সাথে লাগিয়ে দিলাম আমি এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দেব এবার আমি এ পনের থেকে ডিভিশন সিলেকশন করলাম এবং এ লাইনের মিডেলে একটি পয়েন্ট তৈরি করব আমি বেজিয়ার দিয়ে এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট পর্যন্ত লাইন টেনে দিলাম এবার চলুন মেজারমেন্ট শিট আমার অ্যাক্ট্রস পয়েন্টের মাপটি দেওয়া আছে ছত্রিশ এবং অ্যাক্ট্রস ব্যাগের মাপটি আছে চল্লিশ আমরা মাপটি নেব হাফে আমি ডেভেলপ সিলেকশন করলাম এবং এখান থেকে ফন্ট অ্যাক্ট্রস শোল্ডারের অর্ধেক হবে মাইনাস আঠারো এবং ব্যাক অ্যাক্রস হাফে হবে চল্লিশের অর্ধেক টোয়েন্টি তো এখানে অবশ্যই মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে মাইনাস টোয়েন্টি আমি এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট সিলেকশন করলাম এবং এই পয়েন্ট দুটিকে ইনসার্ট করলাম এফ ওয়ানে থেকে বিজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং এখান থেকে অ্যাক্রস পয়েন্ট হয়ে আর্ম হল এবং এখান থেকে ব্যাক অ্যাক্রস হয়ে শোল্ডার হয়ে এই পয়েন্টে আমি এই লাইনটিকে ডিলিট করে দেব এবার আমি এখান থেকে আর্ম হলের শেপগুলো মডিফাই করব আমি ডিসপ্লে থেকে আবারও হ্যান্ডেল বাটনটি অন করলাম এবং এফ থ্রি থেকে রিসেপ সিলেকশন করলাম একটু লক্ষ্য করুন আমি কিভাবে এই শেপটিকে দেই আমি মোটামুটি শেপটি দিয়ে নিব আপনারা আরও ভালো করে শেপটি দেবেন কারণ আমি যদি পুরোপুরি শেপগুলো মডিফাই করতে যাই তাহলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আমি এখান থেকে শোল্ডারের এই পয়েন্টটিকে একটু উঠিয়ে দেব আমি টু মিলি উঠিয়ে দিলাম এবার দেখতে পাচ্ছেন আমার আনহোল পজিশনের শেপগুলো মডিফাই করা হয়ে গেছে আমি এই অতিরিক্ত পয়েন্টগুলোকে ডিলিট করে দিলাম আমি এফ থ্রি থেকে অ্যাডজাস্ট লাইনটি ক্লিক করলাম এবং এই লাইনটিকে এখানে মিলিয়ে দিলাম এটিকেও এখানে মিলিয়ে দিলাম এবার আমি প্যাটার্নটিকে আর একবার সেভ করে দেব ফাইল সেভ এবং কন্টিনিউ এবার আমি এফ ওয়ানে থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং বটমের এই লাইনটিকে টেনে দিলাম এবার আমি চলে যাব মেজারমেন্ট শিট এখানে আটো একটি ফলো করুন ব্যাক এবং ফ্রন্টের মধ্যে কিন্তু হাই ল আছে অর্থাৎ ব্লেজারের বটমের পার্টগুলো নিচের দিকে নামানো থাকে 
অর্থাৎ সাইড থেকে মিডল পয়েন্টের দিকে নিচের দিকে নামানো আছে এবং সে সাথে লক্ষ্য করুন ফ্রন্টের মধ্যে কিন্তু ওভারল্যাপ আছে এবং টপ বাটন থেকে বটম বাটন পজিশন পর্যন্ত গ্যাপটি আছে চার ইঞ্চি তো প্রিয় ডপার আমি ফ্রন্টের এই ওভারল্যাপের মাপটি নেব দেড় ইঞ্চি এখান থেকে আমি প্যারালাইসিয়েশন করলাম এবং ব্যাগের এই লাইনটিকে টপের দিকে প্যারালাল করব দুই সিএম তো প্রিয় ডপার এই লাইনটি হবে আমার ব্যাগ এবং ডাউনের এই লাইনটি হবে ফ্রন্ট যেহেতু আমার ফ্রন্টের মাপটি আমি টোটাল ফুল লেন্থ হিসেবে এখানে নিয়েছিলাম সুতরাং এখানে আমি ব্যাগের লাইনটিকে এখানে থ্রি ফোর কমিয়ে দিলাম এবার আমি এখান থেকে ওয়েস্ট লাইনের পজিশনটি দেখে নিব তো আমার ওয়েস্ট লাইনের পজিশন দেওয়া আছে টপ থেকে ফোরটি টু এবং আমার ওয়েস্টের মাপটি আছে হাফ ওয়েস্ট সাতচল্লিশ আমি এ পয়েন্ট থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং হাই পয়েন্ট শোল্ডারের এই পয়েন্ট থেকে ক্লিক করে গেলাম ডি অল এখানে টাইপ করব আমি ফোরটি টু আমি বেজিয়ার দিয়ে এই লাইনটিকে টেনে দিলাম এবং এফ থ্রি থেকে অ্যাডজাস্ট টু লাইন ক্লিক করে এটিকে অ্যাটাচ করে দিলাম সাইড রাইজের সাথে এবার আমি এটিকে ডিলিট করে দিব তো প্রিয় ডপার এটি হলো আমার ওয়েস্ট লাইন এবার আমি এফ ওয়ানে থেকে ডেভেলপ সিলেকশন করব এবং এখান থেকে সাতচল্লিশের অর্ধেক হবে তেইশ হাফ হাফ ওয়েস্টের অর্ধেক তেইশ পয়েন্ট ফাইভ আমাকে মাইনাস দিতে হবে মাইনাস তেইশ পয়েন্ট ফাইভ এটি হলো আমার ওয়েস্ট লাইন আমরা বটমের মাপটিও দেখে নেব হাফ বটম উইথ একান্ন আমাকে নিতে হবে পঁচিশ হাফ তো প্রিয় টপার আমার এই সাইডের লাইনটি আছে পঞ্চাশের অর্ধেক পঁচিশ পঁচিশ হাফ অর্থাৎ এখান থেকে আমি এই লাইনটিকে হাফ সেম বাড়িয়ে দেব আমি এফ থ্রি থেকে লেনিসটা সিলেকশন করলাম এবং এই লাইনটিকে বাড়িয়ে দেব হাফ সেম পয়েন্ট ফাইভ এটি হলো আমার সাইড লাইন এবার আমি এফ থ্রি থেকে ইনসার্ট সিলেকশন করে ওয়েস্টের এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এবার যদি আমি সাইডের লাইনটিকে টেনে দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে শিফ বাটনটি চেপে ধরে বটমে ক্লিক করলাম এরপর এ হলো ওয়েস্ট লাইন এবং এটি হলো শেষ এবং সে সাথে আমি বেজিয়ার দিয়ে বটমের এই লাইনটিকে টেনে দেব আমি এই অংশটিকে বড় করে নিলাম এবং এফ থ্রি থেকে রিসেপশন করলাম আমি বটমের এই লাইনটিকে একটু মডিফাই করব প্রিয় ডপার দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো আমার বটম এটি হলো আমার ফ্রন্ট এবং এটি হলো আমার টপ এবার আমি এখান থেকে বটমের এই লাইনটিকে ডিলিট করে দিলাম আমি হোম বাটনটি পেস করলাম এবং সে সাথে ফাইলটিকে আর একবার সেভ করে দিলাম তো প্রিয় ডপার যেহেতু এটি একটি ব্লেজারের প্যাটার্ন এই ব্লেজারের প্যাটার্নটিকে একটি ভিডিও দেখানোর সম্ভাবনাতা ছাড়া আপনারা ব্লেজারের প্যাটার্নটিকে অতিরিক্ত লম্বা করলে আপনারা এই কাজগুলো ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখতে পারবেন না আর সে কারণে আমি ভিডিওটিকে আজকের মতো এখানে শেষ করব পরবর্তী কাজগুলো পার্ট টুতে দেখাব তো প্রিয় ডপার আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে অ্যালার্ম বেলটিকে বাজিয়ে দিন আর যদি পূর্ব থেকে করে থাকেন তাহলে তো ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবার জন্য হলো শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ ল্যাকটা মডেল সফটওয়্যার দিয়ে ব্লেজার জ্যাকেট র্যাগলেন কিংবা হুডি কিটস টপ লং প্যান্ট যে কোনো ধরনের প্যাটার্ন তৈরি করুন এছাড়াও উইন্ডা ক্যাট বক ক্যাট জ্যামিনি ক্যাট এই সফটওয়্যারগুলো শিখতে এবং এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে প্যাটার্ন তৈরি করতে চ্যানেলটিকে এখনই ভিজিট করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং অ্যালার্ম বেলটিকে বাজিয়ে দিন